সাহেল গাইরি কেউ বলেছেন মারকাজ উল ফতাওয়াতে এবং আল মসাদ উসাবিলাতে শেখ আলবানির রেফারেন্সে আমি শুধু বলেছিলাম বলা হয়েছে এই হাদিসটাকে শেখ আলবানি সাহেব সোনান তেরমিজিতে উল্লেখ করেছেন এই হাদিসটাকে হাসান বলেছেন ইমাম জালাউদ্দিন সিওতি এই হাদিসটাকে হাসান বলেছেন ইমাম মানাউই এই হাদিসটাকে হাসান বলেছেন আহমেদ শাকির গৌর মুহাদিসিন কারাম দিন <tries> সম্মানিত দর্শক ও শ্রোতা মন্ডলী আজকে শেখ আইনুদা সাহেবের হাদিস তাকিক মিফতাহুল জান্নাত সালাহ এই ভিডিওর জবাব দেব ইনশাআল্লাহ আমার তফিক ইল্লা বিল্লাহ মিফতাহুল জান্নাত সালাহ এই হাদিসটাকে শেখ আইনুরদা সাহেব আজকের ভিডিওতে মাঝারি সমাচার বা মাঝারি বিনোদন বিনোদন ইনশাল্লাহ দেখাতেই হবে আনুদা সাহেবের বিনোদন অনেক কাছে খুব মজা পাবেন তিনি ভালো লাগবে তো আইনুরদা সাহেব হাদিস তাহাকিক করতে গিয়ে কিছু মহাদেশিনী ক্যারামের উক্তি সেখানে ব্যক্ত করেছেন যে কয়েকজন হাদিসটিকে হাসান বলে আখ্যায়িত করেছেন এটা তিনি দেখিয়েছেন আর তার সেই ভিডিওতে কয়েকটি ভুল যেটা আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে সেটা হচ্ছে প্রথমে তিনি যখন এই হাদিসটার জবাব দেন সই হাদিসকে জাল বলে ধরা খেলেন ঘুমটা মুলবিও এই যখন জবাব দেন তখন তিনি দুজনের ভিডিও দেখেছেন যদিও ডক্টর মুজাফরের মহসিন তিনি বলেছেন হাদিসটা ঠিক না এটুকু তিনি বলেছেন তিনি জাল বলেননি তারপরেও তার ভিডিও দেখিয়েছেন একজন জাল বলেছেন তিনি তো ভুল করেছেন সেটা অবশ্যই ভুলকে ভুল স্বীকার করতেই হবে ভুল বলতেই হবে কিন্তু আনুরুদা সাহেব জয়ফ হাদিসকে সাহেহ লেগাইরিহি বলে তিনিও ভুল করেছেন নাম্বার এক নাম্বার দুই হচ্ছে আল্লামা আলমানি রাহেমাউল্লাহ নিজেই যেখানে হাদিসটিকে রয়িফ বলে আখ্যায়িত করেছেন সেখানে তিনি মাঝুরের শেখা ব্যবহার করেছেন যে বলা হয়েছে আর তিনি এই ভিডিওতে আবদুল্লাহ আল ফাকির তাকিক দেখিয়েছেন আল মাকতাবাতুর আল মাউসাত শামেলা এরকম সম্ভবত এখান থেকে আমি দেখেছি আল মাকতাবাত সাবকা ফাদার সাবকাদির ইসলামী আর বিভিন্ন এতে দেখেছি আমি মূল বিষয়টা হচ্ছে আইনুরুদা সাহেব তিনি কি সোনারা তিরমিজি হাদিস নাম্বার চারের সারাপ দেখতে পান না তিনি অন্য লোকের বলা কথাকে উপস্থাপন করছেন তিনি বলছেন যে আমি নাকি মিথ্যাচার করেছি তার উপরে তিনি সহিলি গাইরি বলেছেন কিন্তু আল্লামা আলমানি বলেছেন এ কথা তিনি বলেননি তাই বলছেন তিনি আল্লামা আলমানি যদি না বলে থাকেন তাহলে তিনি কেন অন্য লোকের কথা কথাকে দলিল হিসাবে গ্রহণ করলেন তার ভুল কথাকে তিনি কেন গ্রহণ করলেন এটা কি তার ভুল নয় অন্য একজন জয়ীব সাহিলি গাইরি বলছে 
যে আল্লামা আলবানি এটাকে সাহিল কায়রি বলেছেন আর আলবানি নিজেই সমস্ত গ্রন্থে তার জয়ীব বলে আখ্যায়িত করেছেন সেটা তার ভুল থাকি আলবানি জয়ীব বলেছেন যেখানে আর অন্যজন সাহিল কায়রি বলছেন যে আলবানি এটাকে সাহিল কায়রি বলেছেন জয়ীবটাকে ভুলটাকে যেটা ভুল বিষয় আবদুল্লাহ ফাকি যেটা ভুল বলেছেন যে আল্লামা আলবানি সাহিল কায়রি বলেছেন সেই ভুলটাই জাতির সামনে উপস্থাপন করছেন যে আবদুল্লাল ফাকি এটাকে সাহিল কায়রি বলেছেন আর আল্লামা আলবানি উদ্ধৃতি দিয়ে এটা তো ভুল তিনি তো নিজেই যেখানে খুঁজে পাননি যে আল্লামা আলবানি স্বীকার করছেন যেখানে তিনি নিজেই যে আল্লামা আলবানি হাদিসটাকে সাহিল কায়রি বলেছেন এটা আমি কোথাও খুঁজে পাইনি তারপরেও তিনি কেন অন্য লোকের কথা উপস্থাপন করছেন যে অন্য লোক অন্য কেউ সেটাকে সাহিল কায়রি বলেছেন আল্লামা আলবানি রেফারেন্সে সেটাকে সেটাকে সঠিক সেটাকে তিনি সঠিকভাবে উপস্থাপন করেছেন জাতিকে ধোঁকা দিচ্ছেন এখানে তৃতীয় নাম্বার হচ্ছে সহি সোনার তিরমিজি থেকে তিনি যখন জাতিকে হাদিস দেখিয়েছেন আল্লামা আলবানির উপরে সেটা তিনি চাপিয়েছেন যে সাহিল কায়রি বলেছে এর অন্য জনের কথা দিয়ে আবার সহি সোনার তিরমিজি দেখার সময় তিনি এটা বলেছেন যে আল্লামা আলবানি সাহি সোনার তিরমিজি হাদিসটাকে উল্লেখ করলেন এটাও তার জালিয়াতি সাহি সোনার তিরমিজিতে উল্লেখ করলেন কিন্তু আল্লামা নাসিরুদ্দিন আলমানি রাহমাউল্লাহ মিফতাহুল জান্নাতি সালা এই অংশটুকু জয়ী বলেছেন সহি সোনার তিরমিজিতে উল্লেখিত আছে সেটা তিনি কেন উল্লেখ করলেন না তাদের সামনে এটা হচ্ছে তার ভুল এটা চরমতম জালিয়াতি আমি যখন ভুল ধরলাম তখন তিনি বলছেন না আমি এটা বলিনি এটা পরোক্ষভাবে বলা হচ্ছে না আল্লাহ আলবানির উপরে আলবানির সহিলে গাইনি বলেছেন তারপরে আপনি সহিলে গাইনি বলেছেন কিন্তু এই হাদিসের একটি মাত্র সানাত আপনি কিসের ভিত্তিতে সহিলে গাইনি বললেন একটি মাত্র সানাত রয়েছে সূত্র রয়েছে আপনি বললেন সাহিল কায়রিহি অন্যের দ্বারা সহি কার দ্বারা সহি আপনি প্রমাণ করুন অদ্যাবধি প্রমাণ করতে পারলেন না দু চারজন মহাদ্দিস হাসান বলেছেন হাসান তো বলবেনই মহাদ্দিস এনে কেরাম কেন হাসান বলেছেন এটা আপনি বুঝতে পারেন এটা আপনার অজ্ঞতা কারণ মিফতাহুল জান্নাহ মিফতাহ সলাদি রুধু এই অংশটা হচ্ছে হাসান বা সাহি এর আগের হাদিস দ্বারা প্রমাণিত এই জন্য মহাদ্দেশিনে কেরাম হাদিসটাকে হাসান বলেছে কিন্তু অধিকাংশ বিদ্যান অধিকাংশ মহাদ্দেশিনে কেরাম এই হাদিসটাকে দয়ব বলেছেন কারণটা হচ্ছে মিফতাহুল জান্নাতি সালা এই অংশটুকু জয়ীব এবং এই অংশটাতে মানে যেই হাদিসে বর্ণিত হয়েছে সেই হাদিসের সানাতটা হচ্ছে দুর্বল কিন্তু মিফতাহুলাতি রুজু এর পূর্বের হাদিসের কারণে সহি সোনার তিরমিজি তিন নম্বর হাদিসের কারণে এটা হাসান অন্যান্য মহাদেশের কেরাম উল্লেখ করেছেন আপনি বলেছেন সাহিল গাইরি আপনাকে সেটা প্রমাণ করতে হবে আপনি হাসান দেখাচ্ছেন অন্য মহাদেশ দ্বারা হাসান তো তারা বলেছেন মিফতাহুলাতি রুজু এটাকে আর এই মিফতাহুল জান্নাতি সলা এই অংশটুকুকে মহাদেশে নেকের জয়ী বলেছেন যদিও তারা হাসান বলেছেন সমস্ত আপনি বলছেন আপনার কথা যদি আমি ধরেই নেই যে সমস্ত আপনি দু চারজন মহাদেশের কথা উক্তি ব্যক্ত করেছেন যে তারা সেটাকে হাসান বলেছেন যদিও ধরে নেওয়া যায় তারপরও কি সেটা হাসান হিসাবে পরিগণিত হবে হাসান হিসাবে গণ্য করা যাবে আপনি এর সানাত দেখলেন না এই সানাতের মধ্যে কোন আমি জয়ীফ আছে আপনি কোনো কাম করেন আপনি পারলে কোনো কাম করুন আপনার হাদিস তাকি করার যোগ্যতা নেই জয়ীফ হাদিসকে আপনি সানাত না দেখে কে কি বলেছে সেটা আপনি যাদের সামনে উপস্থাপন করে দিলেন ছয় নম্বর পয়েন্ট আপনি বলেছেন সাহিল গাইরি আর অন্যান্য মহাদেশ থেকে হাসান বলা দেখিয়েছেন আপনি কোনটা মানছেন সাহিল গাইরি নাকি হাসান সাত নম্বর মহাদেশের কেরাম অজু সালাদের চাবি এটাকে হাসান বলেছেন অন্য সহি সালাদের কারণে এই জন্যই আপনার মনে হচ্ছে 
সালাত জানাতে চাবি এটাকে হাসান বলেছে সালাত জানাতে চাবি এর সানাত ইনশাআল্লাহ আমি আলোচনা করছি এক করি এই হাদিসটা মুহাদ্দিসিন کرام কারা কারা জয়ী বলেছেন এটা আপনি দেখুন একবার ভালো করে কোন মুহাদ্দিস কোন হাদিসকে সহি জয়ী যদি বলেন সেটা উসুল হাদিসের ভিত্তিতে উসুল হাদিসের মানদণ্ডে সহি এবং এবং দায়ী পরিগণিত হয় মান্য হবে কিন্তু কে কি বলল কোথায় কি বলেছে আপনি ওটা কোট করে জাতির সামনে উপস্থাপন করছেন আর জাতিকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করছেন এবার আসুন দেখি এই হাদিসটাকে কোন কোন মুহাদ্দিস দায়ী বলে আখ্যায়িত করেছেন মিফতাহুল জান্নাতিস সালাহ এই অংশ ঢুকবে মিফতাহুল সালাহ দিল হুজুর এটা তো হাসান বা সহিহ বিভিন্ন মুহাদ্দিসের کلام এটাকে সহিহ বলে আখ্যায়িত করেছেন অন্য হাদিসের দ্বারা এটা প্রমাণিত রয়েছে কিন্তু মিফতাহুল জান্নাতিস সালাহ এই হাদিসটার কেবল মাত্র একটাই সনাদ আছে এইজন্য আল্লামা নাসরুদ্দিন আল মারি রাহিমা আল্লাহ এটাকে জয়ীব বলে আখ্যায়িত করেছেন আপনি দেখতে পারেন জয়ীব আর তারগীব আর তারহীব হাদিস নাম্বার 212 জয়ীব আল জামে আস সাগীর হাদিস নাম্বার 5265 সহি সুনান তিরমিজি হাদিস নাম্বার 4 সহি সুনান তিরমিজি হাদিস নাম্বার জয়ীব বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে মিশকাত হাদিস নাম্বার 294 এবং হেদাতুর রুয়াতেও পাবেন মিশকাত দ্বিতীয় তাহকিক সেখানেও আল্লামা নাসরুদ্দিন আল মারি হাদিস নাম্বার জয়ীব বলে আখ্যায়িত করেছেন ইবনুল খারাত মৃত 581 হিজরি তাহকিক আবু আব্দুল্লাহ হোসাইন বিন উকাশা তিনি দায়ী বলে আখ্যায়িত করেছেন আল আহকাম আল শরিয়াতিল কুবরা প্রথম খন্ড 418 পৃষ্ঠা নাম্বার 3 আত তারগীব আত তারহিবের মুহাক্কিক ইব্রাহিম শামসুদ্দিন তিনিও এটাকে দায়ী বলে আখ্যায়িত করেছেন বা জয়ীফের দিকে ইঙ্গিত করেছেন জয়ীফ রাবির দিকে ইঙ্গিত করে হাদিসটাকে দায়ী জয়ীফের দিকে ইঙ্গিত করেছেন আত তারগীব আত তারহিব মুনজিরি প্রথম খন্ড 149 পৃষ্ঠা হাদিস নাম্বার 4 550 চার নাম্বার মুহাদ্দিস সুহায়ব আল নাউত রাহিমাহুল্লাহ তিনি হাদিসটাকে দায়ী বলে আখ্যায়িত করেছেন মুসনাদ আহমদ হাদিস নাম্বার 14662 আল্লামা ওকাইর রাহিমাহুল্লাহ দুআফাউল কবীর দ্বিতীয় খন্ড 136 পৃষ্ঠা সেখানেও তিনি এটাকে উল্লেখ করেছেন ষষ্ঠ নাম্বার আল কামিল ফি দুআফাই রিজাল গ্রন্থে আবু আহমদ বিন আদি আল জুরজানি মৃত 365 হিজরি চতুর্থ খন্ড 241 পৃষ্ঠায় তিনিও এই হাদিসটাকে সেখানে উল্লেখ করেছেন সপ্তম নম্বরে আব্দুল করিম আল খুজাইর শরসুনান তিরমিজি তৃতীয় খন্ড 12 পৃষ্ঠাতে আব্দুল করিম আল খুজাইর তিনিও সারা করেছেন সুনান তিরমিজি হাদিস নাম তৃতীয় খন্ড 12 পৃষ্ঠায় সেটাকে দায়ী বলে আখ্যায়িত করেছেন সপ্তম নম্বরে হচ্ছে আল্লামা হাফিজ জুবায়ের আলী জাই রাহিমাহুল্লাহ তিনি ওটাকে দায়ী বলে আখ্যায়িত করেছেন আনওয়ার সহিফা ফিল হাদিস দায়ীফা মিন আস সুনান আল আরবাআ 199 পৃষ্ঠা হাদিস নাম্বার 4 এতগুলো মুহাদ্দিসের کرام এই হাদিসটাকে দায়ী বলে আখ্যায়িত করেছেন আমি আগে দেখেছি আরো কিছু মুহাদ্দিসের নাম সেখানে আছে এবং খুঁজলে আরো পাওয়া যাবে অনেক বিদ্বান অনেক মুহাদ্দিসের کرام এই হাদিসটাকে দায়ী বলে আখ্যায়িত করেছেন কেন হাদিসটা দায়ী এটা দেখতে হবে উসুল হাদিসের ভিত্তিতে হাদিস জয়ীব এবং সহিহ প্রমাণ করতে হবে শুধু বলে দিলেন জয়ীব হাসান জান সহিহ তাহলে কাজ হবে না আপনাকে দেখতে হবে কেন হাদিসটা হাসান কেন হাদিসটা দায়ী উসুল হাদিসের ভিত্তিতে রিজাল শাস্ত্রের ভিত্তিতে সেটা প্রমাণ করতে হবে সেই হাদিসের সনাদে সুনান তিরমিজি হাদিস নাম্বার 4 এর সনাদে সনাদটি হচ্ছে হাদিসান আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে জঞ্জাওয়াই আল বাগদাদী ও গায়র ওয়াহিদ ইনকালু হাদিসান আল হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ ওয়াল হাদিসান আল সুলাইম ইবনে কারমিন আন ইয়াহিয়া ইবনে কাত ইয়াহিয়া আন আবি ইয়াহিয়া আল কাত্তাব আন মুজাহিদ আন জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ ক্বাল ক্বাল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিফতাহুল জান্নাতিস সালাহ ও মিফতাহুস এখানে সুলাইমান ইবনে কারম এখানে নিয়ে আজকে আলোচনা করব আরো একজন রাবি জয়ীব আছে আবি ইয়াহিয়া আল কাত্তাব আন আবি ইয়াহিয়া আল কাত্তাব যার কাছে বর্ণনা করেছেন সুলাইমান ইবনে কারম আবু ইয়াহিয়া আল কাত্তাব তিনিও জয়ীব রাবি 
অধিকাংশ বিদ্যানগণ কেউ কেউ শেখা বললেও তাকে জহিব বলেছেন একজন দাবি দুর্বল হলেই যথেষ্ট হাদিসটা জহিব হওয়ার জন্য এই জন্য শুধুমাত্র সোলাইমান ইবনু কার এর বর্ণনা আছে করবো ইনশাআল্লাহ قال يحيى بن معين ليس بشيء يحيى بن معين سليمان بن قيم سبق بولين شيء كيشو ينوي قال النسائي امام النسائي بولين ليس بالقبي شيء شكتي سالي نوي قال ابن حبان كان رافضيا ابن حبان بولين شيء رافضي شلو الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي ديتي خندو 23 بشتا جيبون نمبر 1949 সোলাইমান ইবন কার এই রামির জীবনী তো সেখানে উল্লেখ করেছেন আল্লামা ইবন ইবন জাউজি রহমাউল্লাহ আর দোয়াফা ওয়াল মাতরুকুন ইবন জাউজি দ্বিতীয় খণ্ড 23 পৃষ্ঠা রামির জীবনী নাম্বার 1549 ইয়াহি ইবন মাইন বলেন সে কিছুই নয় ইবন নাসাই বলেন সে শক্তিশালী নয় ইবন হিব্বান বলেন সে রাফিজি ছিল তারপরে ইমাম দারিমি তারিখ ইবন মাইন রাওয়ায়াত দারিমি সেখানে তৃতীয় খণ্ড চারশো এগারো পৃষ্ঠায় রাবি নাম্বার দু হাজার এগারো তিনি উল্লেখ করছেন ইমাম দারিমি অসাল তুহু আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম অর্থাৎ ইয়াহিয়া ইবন বাইন রহিমাউল্লাহকে আন সোলাইমান ইবনে কারমিন সোলাইমান ইবন কারম সম্পর্কে ফকালা ইয়াহিয়া ইবন বাইন বললেন লাই সাবি শাই ইন সে কিছুই নয় অকালা দাইফান এবং তিনি দাইফ বলেছেন অন্য বর্ণাতে তাকে জহিব বলে আখ্যায়িত করেছেন রাওয়াত দারিমি তৃতীয় খণ্ড চারশো এগারো পৃষ্ঠা রাবি নাম্বার দু হাজার এগারো এখানে তিনি জহিব বলে আখ্যায়িত করেছেন ইবন মাহিন সোলাইম কারমকে আর তারিখ ইবন মাহিন প্রথম খণ্ড একশো আঠাশ পৃষ্ঠা রাবি নাম্বার চারশো পাঁচ এখানে বলেছেন লাই সাবি সাই সে কিছুই নয় আর দোয়াফা ওয়াল মাতরুকুন লিন্নাসাই প্রথম খণ্ড উনপঞ্চাশ পৃষ্ঠা রাবি নাম্বার দুশো একান্ন ইম নাসাই বলেন সোলাইমান ইবন কার লাই সাবিল কাবি সোলাইম কার শক্তিশালী নয় حدثنا عبد الرحمن قال سئل ابو زرعه عن سليمان بن قرمين فقال ليس بذاك عبد الرحمن بن عمر الجندي بيقول ان ابو زرعه كي جيجاسا قرا هاي تشيل سليمان بن قرم سمبورك تيني بيقول لهم تيني بيقول لهم ليس بذاك شيء كيشو ناي الجر هو التعديل لابن ابي حاتم جثت خنده 137 بشتا وقال الدارمي يوم داري بيقول دارمي بيقول جن سالت يحيى بن يحيى بن معين আমি ইয়াহি আবনে মাহিনকে জিজ্ঞাসা করেছি আন সোলাইম কাম সোলাইম কাম কাম সম্পর্কে ফকালা তিনি বলে বলেছেন লাই সাবি শাইন সে কিছুই নয় আল মাজর রুহিন লাইব মেহিবান প্রথম খণ্ড তিনশো বত্রিশ পৃষ্ঠা রাবি নাম্বার চারশো চোদ্দ তারপরে আল কামিল ফি দোয়াফাই রিজাল চতুর্থ খণ্ড দুশো আটত্রিশ পৃষ্ঠা রাবি নাম্বার সাতশো পঁয়ত্রিশ حدثنا محمد بن علي حدثنا عثمان بن سعيد عسالت يحيى بن سعيد يحيى بن معين عن سليم بن قرمين فقال ليس بشيء يحيى بن معين كان جيكاسا قرا هاي تشيلو تيني بولتشين عثمان بن سعيد انا جيكاسا كوريتشي سليم سليمان بن قرم سبوركي تيني بولتشين ليس بشيء سي كيتشوي نوي الكامل في ضعفاء الرجال تلوث كوندو 238 بشتا رامي نمبر 735 قال الذهبي في حديث واحد একটি হাদিসে ইমাম জাহাবি বলেছেন ইমাম জাহাবি একটি হাদিসের ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন পুলতু আর মানে ইমাম জাহাবি বলছেন আমি বলছি ইসনাদুন দাইফুন এই সানাতি হচ্ছে দাইফ দুর্বল ফি আইল্লা তান এতে দুটি কারণ আছে আর উলা এক প্রথম কারণ হচ্ছে সোলাইমার ইবন কারম সৈয়ুর হিফজ সোলাইমার ইবন কারম হচ্ছে স্মৃতিভ্রম মানে স্মৃতিভ্রম ছিল স্মৃতিশক্তি দুর্বল ছিল সিয়ার আলামিন নোবালা প্রথম খণ্ড তিনশো বত্রিশ পৃষ্ঠা ইমাম জাহাবির আহমাউল্লাহ তাকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করলেন স্মৃতিশক্তি দুর্বল এই বলে আখ্যায়িত করলেন সৈয়দ হেফ এ কথা উল্লেখ করেছেন এবং শিয়া বলে আখ্যায়িত করেছেন ইবনা জারাস কারানি তাহাজিব তাহাজিবের তাকরিব তাহাজিবের লিসানুল মিজানে তারপরে আল মুহজাম আল মুহজাম সাগির লিরুয়াত ইমাম ইবনি জারি জারির তাবারি প্রথম খণ্ড দুশো উনিশ পৃষ্ঠা রাবি নামের পনেরোশো তিরাশি সেখানেও সোলাইমার ইবন কারম এই বর্ণনাকারীকে সৈয়দ হেফস বলা হয়েছে স্মৃতিশক্তি ভ্রম স্মৃতিশক্তি দুর্বল বলা হয়েছে স্মৃতিশক্তি তার ভ্রম হয়ে গিয়েছিল এতগুলো মহাদেশ নেই কেরাম এই সোলাইমার ইবন কারমকে দয়াই বলে আখ্যায়িত করলেন শক্তিশালী নয় এ কথা আখ্যায়িত করলেন শেয়া ছিল তারপরে কেউ কেউ বললেন রাফিজি ছিল তারপরে এই হাদিস কিভাবে হাসান কিভাবে সাহিরে গাড়ি হতে পারে 
আপনি প্রমাণ করবেন আনন্দ দশাই জয়ী ফাদিসকে আপনি সহি বলে চালিয়ে দিলে জাতি মেনে নেবে না জাতি ভালোভাবে অবগত বর্তমান যুগে তাহাতে করার অনেক মাধ্যম রয়েছে যত জালিয়াতি করবেন তত আপনি পাকড়া হবেন ইনশা আল্লাহ এই জন্য আমরা বিশেষ করে আপনার নিকট একটাই আবেদন রাখব আপনি তাহাতেই করুন ভালোভাবে সূক্ষ্ম তাহাকিক করুন নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে তাহাকিক করুন এতটুকু হওয়ার পরে যদি কারো না হয় তাই রে যার সাথে হয় না তার সাথে এসেও হয় না شرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد